ওয়েব হ্যাকিং ও ওয়েব সিকিউরিটি সিরিজের পঞ্চম পর্বে স্বাগতম এর আগের পর্বগুলোতে আমরা ওয়েব টেকনোলজি ওয়েব হ্যাকিং এর বিভিন্ন ধাপ এবং সাইবার ল সম্পর্কে জেনেছিলাম সেই ধারাবাহিকতায় আজকে আমরা কিছু কমন ওয়েব ভালারেবিলিটি নিয়ে আলোচনা করব তো আসুন মূল ভিডিওটি শুরু করা যাক তার আগে একটি অনুরোধ এই চ্যানেলে নতুন হলে নিয়মিত এই ধরনের ভিডিও পেতে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনের অল নোটিফিকেশন চালু করে দিন কমন ওয়েব ভালারেবিলিটিস ওয়েব ভালারেবিলিটি বলতে মূলত ওয়েব সার্ভারের মিসকনফিগারেশন ইনপুট ভ্যালিডেশনের সীমাবদ্ধতা ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনগুলোর ডিজাইনের ত্রুটি বা দুর্বলতাকে বোঝানো হয় আর এর ফলশ্রুতিতে ওয়েব সার্ভারগুলোর নিরাপত্তায় বিঘ্ন ঘটে ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনগুলোর সাথে বিভিন্ন নেটওয়ার্কের অসংখ্য ইউজারদের ইন্টারেকশন ঘটে থাকে আর তখন এসব দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে থাকে হ্যাকাররা অনেক ধরনের ওয়েব ভালারেবিলিটি রয়েছে আর বিভিন্ন অটোমেটেড টুলসের মাধ্যমে এদের স্ক্যানিং করা যায় ওয়েব সার্ভারের নিরাপত্তা প্রদানের জন্য একজন সিকিউরিটি এক্সপার্টের এসব ত্রুটিগুলো নিয়ে গভীর ধারণা রাখা প্রয়োজন তো আজকের ভিডিওতে আমরা বর্তমান সময়ের সবচেয়ে কমন ও বিপজ্জনক কিছু ওয়েব ভালারেবিলিটি নিয়ে আলোচনা করব ব্রোকেন অ্যাক্সেস কন্ট্রোল সাম্প্রতিক সময়ে ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন পেনিট্রেশন টেস্টিং এর ক্ষেত্রে যে ভালারেবিলিটি সবচেয়ে কমন হয়ে উঠেছে সেটি হল ব্রোকেন অ্যাক্সেস কন্ট্রোল যদিও দু সালের ওয়াস্প টপ টেন ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন ভালারেবিলিটির তালিকায় এটি পাঁচ নম্বরে ছিল কিন্তু দু সালের তালিকায় এটি এক নম্বরে চলে এসেছে অ্যাক্সেস কন্ট্রোল বলতে ওয়েব ইউজারদের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট পারমিশন বুঝায় যার বাইরে তারা যেতে পারবে না কিন্তু এই অ্যাক্সেস কন্ট্রোল ভেঙে গেলে বা ফেল করলে ইউজাররা তাদের সীমানা অতিক্রম করে আনঅথরাইজড অ্যাক্সেসের মাধ্যমে সেন্সিটিভ ডেটা ডিসক্লোজ ডেটা পরিবর্তন ও নষ্ট করতে পারে আর এটাই হচ্ছে অ্যাক্সেস কন্ট্রোল ভালারেবিলিটি বা ব্রোকেন অ্যাক্সেস কন্ট্রোল ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনে আনসিকিউর্ড কোডিং অথবা আনসিকিউর্ড অথেন্টিকেশন ও অথরাইজেশন মেকানিজমের ফলে এই ধরনের ভালারেবিলিটি দেখা দেয় ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন অথেন্টিকেশনের অনেকগুলো ফ্যাক্টর থাকে যেমন পাসওয়ার্ড সিকিউরিটি অ্যাকাউন্ট রিকভারি কন্ট্রোলস পাসওয়ার্ড রিসেট কন্ট্রোলস অ্যাকাউন্ট পারমিশনস এবং সেশন ম্যানেজমেন্ট অথেন্টিকেশন এবং অথরাইজেশনের জন্য এই ফ্যাক্টরগুলো নিরাপদভাবে কনফিগার করার প্রয়োজন হয় অ্যাক্সেস কন্ট্রোল ভালারেবিলিটি দুই ধরনের হতে পারে একটি হল হরিজন্টাল প্রিভিলিস স্কেলেশন এখানে একজন হ্যাকার বা ম্যালিশাস ইউজার অন্য আরেকজন ইউজারের অ্যাকশন সম্পন্ন করতে পারে অথবা অন্য ইউজারের ডেটাতে অ্যাক্সেস নিতে পারে আর দ্বিতীয় প্রকারের অ্যাক্সেস কন্ট্রোল ভালারেবিলিটি হল ভার্টিক্যাল প্রিভিলিস স্কেলেশন এই ক্ষেত্রে হ্যাকার তার ইউজার লেভেল থেকেও আরও উচ্চতর পর্যায়ের অ্যাকশন সম্পন্ন করার অথবা ডেটার অ্যাক্সেস নেয়ার ক্ষমতা পেয়ে যায় ইনজেকশন ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনের সবচেয়ে পুরানো এবং সবচেয়ে বিপজ্জনক ভালারেবিলিটিগুলোর মধ্যে ইনজেকশন অন্যতম আর এটি বর্তমান সময়ও বহাল তবিয়তে রাজত্ব করছে ইনজেকশন হচ্ছে মূলত অবৈধ ডেটা প্রক্রিয়াকরণের কারণে তৈরি হওয়া এক ধরনের কম্পিউটার বাগ একজন হ্যাকার যখন কোনো ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে ক্ষতিকর বা ম্যালিশাস ইনপুট প্রবেশ করায় এবং তার সিস্টেমের জন্য ক্ষতির কারণ হয় তখন তাকে ইনজেকশন অ্যাটাক বলা হয় যদি ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনের ইন্টারপ্রেটারে আনট্রাস্টেড ডেটা পাঠানোর ত্রুটি থাকে তখন এই ভালারেবিলিটির সৃষ্টি হয় ইনজেকশন ত্রুটিগুলো প্রায়শই এসকিউএল এলডিএপি ওআরএম ওএস কমান্ড এক্সএমএল পার্সার প্রোগ্রাম আর্গুমেন্ট অথবা নো স্কুয়েল কোয়েরিগুলোতে পাওয়া যায় ইনজেকশন অ্যাটাকের পরিসর অনেক ব্যাপক এসকিউএল ইনজেকশন এবং ক্রোস সাইট স্ক্রিপ্টিং হচ্ছে সবচেয়ে কমন ইনজেকশন অ্যাটাক এছাড়া আরও কয়েক ধরনের ইনজেকশন অ্যাটাক রয়েছে যেমন ওএস কমান্ড ইনজেকশন কোড ইনজেকশন বা রিমোট কোড এক্সিকিউশন এক্স ইনজেকশন সিআরএলএফ ইনজেকশন ইমেল হেডার ইনজেকশন হোস্ট হেডার ইনজেকশন এলডিএপি ইনজেকশন এবং এক্সপাত ইনজেকশন ইনজেকশন অ্যাটাকের সময় আক্রমণকারী 
প্রোগ্রামে আনট্রাস্টেড ইনপুট সাপ্লাই করে আর এই ইনপুট কমান্ড বা কোয়েরির অংশ হিসাবে ইন্টারপ্রেটার কর্তৃক প্রসেস হয় ফলে ওই ওয়েব প্রোগ্রামের কাজের ধরন বদলে যায় যার ফলশ্রুতিতে তথ্য চুরি ও বিনাশ হতে পারে তথ্যের শুদ্ধতা নষ্ট হতে পারে এমনকি সম্পূর্ণ সিস্টেম ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে তাই এই ধরনের অ্যাটাক প্রতিরোধের জন্য কমান্ড এবং কোয়েরি থেকে ডেটাকে পৃথক রাখতে হবে এবং কার্যকর ইউজার ইনপুট ভ্যালিডেশন নিশ্চিত করতে হবে সিকিউরিটি মিসকনফিগারেশন বা ত্রুটিযুক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা কোনো সিস্টেম বা অ্যাপ্লিকেশনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ হলে এই ধরনের ভালনেরেবিলিটি তৈরি হয় সাধারণত অনিরাপদ ডিফল্ট কনফিগারেশন কাস্টম কোড অসম্পূর্ণ বা ত্রুটিপূর্ণভাবে কনফিগার করা সিস্টেম বা প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারের ফলে সিকিউরিটি মিসকনফিগারেশনের সৃষ্টি হতে পারে এই ভালনেরেবিলিটির প্রধান কারণগুলো হচ্ছে আউট অফ ডেট অথবা অপ্রয়োজনীয় সফটওয়্যার অ্যাপ্লিকেশন ফিচার প্লাগ ইন ইত্যাদি ব্যবহার করা অনিরাপদ ও ডিফল্ট পাসওয়ার্ডের ব্যবহার ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি প্রদত্ত ডিফল্ট কনফিগারেশন পরিবর্তন না করা ওয়েব অ্যাপের এরোর মেসেজের মাধ্যমে সেন্সিটিভ ইনফরমেশন লিক হওয়া কোনো ফ্রেমওয়ার্কের ডিফল্ট সেটিংস রাখা অনিরাপদ ফাইল সিস্টেম ও ডেটাবেজের ব্যবহার দুর্বল কোডিং এবং ত্রুটিপূর্ণ এক্সএমএল ফাইলের ব্যবহার আনপ্রোটেক্টেড ফাইলস অ্যান্ড ডিরেক্টরিস ডিজেবল্ড অ্যান্টিভাইরাস সিস্টেম অ্যাপ্লিকেশনের অ্যাক্সেস পারমিশন সঠিকভাবে কনফিগার না করা ইত্যাদি একটি সিস্টেম বা অ্যাপ্লিকেশনের ডকুমেন্টেশন দেখেই হ্যাকাররা এই ধরনের ভালনেরেবিলিটি আজ করতে পারে এবং সফল অ্যাটাকের মাধ্যমে সিস্টেমের অ্যাক্সেস নিতে পারে ক্রোস সাইট স্ক্রিপ্টিং বা এক্সএসএস ক্রোস সাইট স্ক্রিপ্টিং হল এক ধরনের কোড ইনজেকশন অ্যাটাক যার মাধ্যমে হ্যাকার কোনো একজন ইউজারের ব্রাউজারে ক্ষতিকর জাভা স্ক্রিপ্ট কোড রান করাতে পারে অনেকে মনে করে থাকেন ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনে জাভা স্ক্রিপ্ট ব্যবহার করা হলে এক্সএসএস আক্রমণ বেশি হয়ে থাকে কিন্তু এটি একটি ভুল ধারণা এক্সএসএস অ্যাটাকের সময় আক্রমণকারী বা হ্যাকার ইউজারের ব্যবহৃত ওয়েবসাইটের কোনো সিকিউরিটি দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে ইউজারের ওয়েব ব্রাউজারে ক্ষতিকর জাভা স্ক্রিপ্ট কোড পাঠায় ফলে ইউজারের ওয়েব ব্রাউজারে ওয়েবসাইটের অন্যান্য স্বাভাবিক কোডের মতো এই ক্ষতিকর জাভা স্ক্রিপ্ট পেলোডও রান হয় এবং হ্যাকারের উদ্দেশ্য সফল হয় যদিও ব্রাউজারে জাভা স্ক্রিপ্ট কোড চালনা করে ইউজারের ফাইল ও অপারেটিং সিস্টেমে অত্যন্ত সীমিত অ্যাক্সেস নেওয়া যায় তবুও এক্সএসএস অ্যাটাক ইউজারের জন্য মারাত্মক হতে পারে কারণ জাভা স্ক্রিপ্ট ব্যবহারকারীর সংবেদনশীল তথ্য যেমন কুকিজের অ্যাক্সেস নিতে পারে ডকুমেন্ট অবজেক্ট মডেল বা ডিওএম মেনিপুলেশন মেথড ব্যবহার করে এইচটিএমএল কোডে ইচ্ছে মতো পরিবর্তন করতে পারে এবং এক্সএমএল এইচটিটিপি রিকোয়েস্ট ও অন্যান্য প্রক্রিয়া ব্যবহার করে ইচ্ছে মতো যে কোনো কন্টেন্ট সহ এইচটিটিপি রিকোয়েস্ট পাঠাতে পারে ইউজারের ব্রাউজারে ম্যালিশাস জাভা স্ক্রিপ্ট কোড রান করতে হ্যাকারকে আগে থেকেই ইউজারের ব্যবহৃত ওয়েবসাইট অথবা ওয়েবসাইটের ডেটাবেজে ম্যালিশাস কোড ইনজেক্ট করে রাখতে হয় ম্যালিশাস বা ক্ষতিকর জাভা স্ক্রিপ্ট কোড ইনজেকশন তখনই সম্ভব হয় যখন কোনো ওয়েব পেজ তার ইউজার প্রদত্ত ইনপুট সরাসরি কোনো প্রকার ইনপুট ফিল্টারিং ছাড়াই অন্তর্ভুক্ত করে নেয় এই ভালারেবিলিটির সুযোগ নিয়ে একজন হ্যাকার বা আক্রমণকারী ক্ষতিকর জাভা স্ক্রিপ্ট কোড ওয়েবসাইটে প্রবেশ করাতে পারে যা পরবর্তীতে ব্যবহারকারীর ব্রাউজার কর্তৃক স্বাভাবিক কোড হিসেবে রান হয় ক্রোস সাইট স্ক্রিপ্টিং অ্যাটাক সাধারণত তিন ধরনের হয়ে থাকে এগুলো হল এক রিফ্লেক্টেড এক্সেসেস দুই পার্সিস্টেন্ট এক্সেসেস এবং ডম বেস্ট এক্সেসেস রিফ্লেক্টেড এক্সেসেস এখানে ম্যালিশাস কোডটি ওয়েব রিকোয়েস্টের অংশ হিসাবে পাঠানো হয় এবং সার্ভার থেকে রেসপন্স পাঠানোর সময় এই কোড ইউজারের ব্রাউজারে চালিত হয় এবং এর ফলাফল ওয়েব ব্রাউজারে দেখা যায় রিফ্লেক্টেড এক্সেসেস হল সবচেয়ে প্রচলিত ও কমন এক্সেসেস অ্যাটাক পার্সিস্টেন্ট এক্সেসেস এখানে ক্ষতিকর কোডটির উৎস হচ্ছে ওয়েবসাইটের ডেটাবেজ এই ক্ষতিকর কোড ডেটাবেজ থেকে মুছে না ফেলা পর্যন্ত প্রতিবার তা ইউজারের ব্রাউজারে রান হয় ডম বেস্ট এক্সেসেস ক্লায়েন্ট সাইট কোডের দুর্বলতার জন্য এই ধরনের ক্রোস সাইট স্ক্রিপ্টিং আক্রমণ সংগঠিত হয়ে থাকে 
লোকাল ফাইল ইনক্লুজন বা এল এফআই এটি ওয়াস্ট টপ টেন ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন ভালারেবিলিটির মধ্যে অন্যতম এই ধরনের অ্যাটাকে ওয়েব সার্ভারে কোনো ফাইল ইনক্লুড করা হয় এল এফআই এমন একটি ওয়েব ভালারেবিলিটি যার সুযোগ নিয়ে একজন হ্যাকার ব্রাউজারের ইউআরএল ম্যানিপুলেট করে তার ইচ্ছে মতো ফাইল টার্গেট ওয়েব সার্ভারে আপলোড বা ইনক্লুড করতে পারে মূলত ত্রুটিপূর্ণ কোডিং এবং ওয়েব সার্ভারের মিসকনফিগারেশনের জন্য এই ধরনের ভালারেবিলিটি তৈরি হয় এই ওয়েব দুর্বলতার ফলে একটি ওয়েব সার্ভার যথাযথভাবে বাজ বিচার না করেই ফাইল ইনক্লুড করে আর এই সুযোগটি কাজে লাগিয়ে একজন হ্যাকার ইউআরএলের মাধ্যমে সার্ভারের সেন্সিটিভ ফাইল দেখার জন্য ডিরেক্টরি ট্রাভার্সালিং করে ফাইলের ডিরেক্টরি ইনপুট করে এই ভালারেবিলিটির কারণে একজন হ্যাকার ওয়েব সার্ভারের কনফিগারেশন ফাইলে অ্যাক্সেস নিতে পারে এমনকি পরবর্তীতে এটি ক্রোস সাইট স্ক্রিপ্টিং রিমোট কোড এক্সিকিউশন এবং ইনফরমেশন ডিসক্লোজার অ্যাটাকের কারণ হতে পারে রিমোট কোড এক্সিকিউশন বা আর এটি একটি সিকিউরিটি ভালারেবিলিটি যেখানে একজন হ্যাকার কোনো পাবলিক অথবা প্রাইভেট নেটওয়ার্কে থাকা কোনো রিমোট মেশিন বা সার্ভারে তার ইচ্ছে মতো কোড রান করাতে পারে এর মাধ্যমে হ্যাকার বা অ্যাটাকার ভিকটিম কম্পিউটারকে যে কোনো স্থান থেকে কন্ট্রোল করতে পারে রিমোট কোড এক্সিকিউশনকে রিমোট কমান্ড ইনজেকশনও বলা হয় আর বর্তমানে বিপজ্জনক ওয়েব ভালারেবিলিটিগুলোর মধ্যে অন্যতম দুই হাজার একুশ সালের ডিসেম্বরে যে লক ফর সেল বিশ্ব কাঁপিয়েছিল সেটিও ছিল একটি আর সিই ভালারেবিলিটি রিমোট কোড এক্সিকিউশন ত্রুটির সুযোগ নিয়ে হ্যাকার সার্ভারে যে কোনো ক্ষতিকর কমান্ড বা কোড এক্সিকিউট করতে পারে সার্ভারের সব ফাইল ও ডেটা হাতিয়ে নিতে পারে সার্ভারের ওয়েবসাইটে ফেক পেজ তৈরি করতে পারে এমনকি পুরো সার্ভারটি ডিস্ট্রয় করে দিতে পারে রিমোট কোড এক্সিকিউশন ভালারেবিলিটি থেকে সুরক্ষার জন্য সিস্টেমের সব সফটওয়্যারগুলো আপডেট রাখতে হবে নেটওয়ার্ক ট্রাফিক মনিটরিংয়ের জন্য ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন ফায়ারওয়ালস বা ডাব্লু ব্যবহার করতে হবে বাফার ওভারফ্লো প্রোটেকশন ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে ইউজার পারমিশন লিমিট এবং ইউজার ইনপুট স্যানিটাইজিং প্রসেস অনুসরণ করতে হবে ব্রোকেন অথেন্টিকেশন অ্যান্ড সেশন ম্যানেজমেন্ট যেসব ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনে অথেন্টিকেশন ম্যাকানিজম এবং সেশন ম্যানেজমেন্ট সঠিকভাবে করা থাকে না সেসব ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনগুলো সাধারণত ব্রোকেন অথেন্টিকেশন ও সেশন ম্যানেজমেন্ট ভালারেবিলিটির সম্মুখীন হয় অনেক ওয়েবসাইটেই কেনাকাটা করার জন্য অথবা অন্য কোনো পরিষেবা নেয়ার জন্য ইউজারদের অ্যাকাউন্ট তৈরি করে লগ করতে হয় এজন্য ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে হয় আর এসব তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিটি ইউজারকে ওয়েবসাইট একটি করে ইউনিক সেশন আইডি অ্যাসাইন করে ইউজারদের ডিভাইসগুলো তাদের পরিচয়বাহী সেশন আইডিকে ইউজার সেশনের স্মারক হিসাবে ব্যবহার করে ইউজার বা ভিজিটর এবং ওয়েব সার্ভারের মধ্যে এসব অথেন্টিকেশন ক্রেডেন্সিয়াল আদান প্রদান হতে থাকে এখন ধরুন পাসওয়ার্ডটি যদি কমন হয় অথবা সহজেই অনুমানযোগ্য হয় কিংবা পাসওয়ার্ডটি যদি সঠিকভাবে এনক্রিপশন না হয় অথবা ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড অনিরাপদভাবে ডেটাবেজে জমা হয় তখন এই ধরনের ভালারেবিলিটি তৈরি হবে আবার ধরুন সেশন আইডিগুলো যদি ইউআরএল বারের মাধ্যমে ফাঁস হয় লগ আউট করার পরও সেশন নষ্ট না হয় সঠিকভাবে এনক্রিপশন না করে পাসওয়ার্ড ও সেশন আইডি আদান প্রদান হয় তখন ব্রোকেন অথেন্টিকেশন অ্যান্ড সেশন ম্যানেজমেন্ট অ্যাটাকের মাধ্যমে একজন সাইবার ক্রিমিনাল কোনো ভ্যালিড ইউজারের ছদ্মবেশে তার অ্যাকাউন্টটিতে অ্যাক্সেস নিতে পারে কোনো কোনো ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনে জাভাস্ক্রিপ্ট ব্যবহার করে সিকিউরিটি দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে হ্যাকার তার নিজের ব্রাউজার থেকে জাভাস্ক্রিপ্ট বন্ধ করে অ্যাপ্লিকেশনের সিকিউরিটি বাইপাস করে অ্যাক্সেস নিতে পারে অনেক সময় ইউজারদের নিরাপত্তার জন্য ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনে ব্যবহৃত সিকিউরিটি কোয়েশ্চেনের মাধ্যমেও ব্রোকেন অথেন্টিকেশন হয় ব্রোকেন অথেন্টিকেশন ও সেশন ম্যানেজমেন্ট প্রতিরোধের জন্য কিছু পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে যেমন শক্তিশালী পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে হবে ওয়েব সার্ভার এবং ওয়েব ব্রাউজারের মধ্যে আদান প্রদান হওয়ার ডেটাকে সিকিউর সকেট লেয়ার বা এসএসএল এনক্রিপশন ব্যবহার করতে হবে ব্রোকেন অথেন্টিকেশন ভালারেবিলিটি থেকে বাঁচতে ভার্চুয়াল প্রাইভেট নেটওয়ার্ক বা ভিপিএন ব্যবহার করা উচিত আক্রমণকারীদের প্রতিহত করতে ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন ফায়ারওয়াল বা ডাব্লিউ ইমপ্লিমেন্ট করা যেতে পারে 
ক্রস সাইট রিকোয়েস্ট ফরজারি বা সিএসআরএফ ওয়েব অ্যাপ ব্যবহারকারীর সেশন বা লগ ইনের দুর্বলতা ত্রুটিকে কাজে লাগিয়ে এই ধরনের অ্যাটাক করা হয় সিএসআরএফ কে এক্সএসআরএফ অথবা ক্রস সাইট রেফারেন্স ফরজারি নামেও অভিহিত করা হয় এখানে একজন অথেন্টিকেটেড বা বৈধ ইউজারের টোকেন পরোক্ষভাবে ব্যবহার করে ইউজারকে ভিন্ন একটি গোপন বার্তা তথা মেলিশাস স্ক্রিপ্ট পাঠানো হয় এবং ইউজারের অজান্তে তাকে দিয়েই ওই স্ক্রিপ্ট রান করিয়ে ওয়েব সার্ভারকে কিছু করার অনুরোধ পাঠানো হয় অথচ এই ধরনের অনুরোধ পাঠানোর কোনো ইচ্ছা ওই ইউজারের ছিল না ধরুন আক্রমণকারী বা হ্যাকার তার টার্গেট ওয়েবসাইটের কোনো বৈধ ব্যবহারকারীর ইমেল অ্যাড্রেস চেঞ্জ করতে চাইছে এজন্য হ্যাকার প্রথমে তার নিজস্ব একটি সাইটে কাঙ্ক্ষিত ইমেল বদল করার কোড লিখে রাখবে এরপর ইমেল বা অন্য কোনো মাধ্যম ব্যবহার করে ইউজারের কাছে এই সাইটের লিঙ্ক পাঠিয়ে দেবে কোনোভাবে ইউজারকে দিয়ে এই লিঙ্কে ক্লিক করিয়ে নিতে পারলেই ইমেল অ্যাড্রেস চেঞ্জের মেসেজটি টার্গেট ওয়েব সার্ভারে পৌঁছে যাবে আর ইউজার যদি ইতোমধ্যেই ওই টার্গেট সাইটের লগ ইন অবস্থায় থাকে তাহলে অটোমেটিক সেই মেসেজের সাথে ইউজারের সেশন কুকিও চলে যাবে অন্যদিকে ওই ভালারেবল ওয়েব সার্ভারটি সঠিকভাবে যাচাই না করেই রিকোয়েস্ট অনুযায়ী ইমেল পরিবর্তন করে দেবে এরপর পরিবর্তিত এই হ্যাকারের ইমেলে নতুন করে লগ ইন করার বার্তা আসবে যা দিয়ে সে অ্যাকাউন্টটির অ্যাক্সেস নিতে পারবে এভাবে সিএসআরএফ অ্যাটাকের মাধ্যমে হ্যাকার একজন বৈধ ইউজারের ইমেল অ্যাড্রেস পাসওয়ার্ড ইত্যাদি পরিবর্তন ও হ্যাক করতে পারে এমনকি ইউজারকে বোকা বানিয়ে আর্থিক লেনদেনের নির্দেশও দিতে পারে সার্ভার সাইড রিকোয়েস্ট ফরজারি বা এস এস আর এফ সালের ওয়াস্প টপ টেন তালিকায় একটি নতুন ভালারেবিলিটি হিসাবে এটি ইনক্লুড করা হয়েছে এস এস আর এফ অ্যাটাকের সময় প্রথমে হ্যাকার কোনো পাবলিক ওয়েব সার্ভারে ম্যালিশাস প্যাকেট পাঠায় আর এই ওয়েব সার্ভার হ্যাকারের পক্ষ থেকে ইন্টারনাল নেটওয়ার্কে রান হওয়া ব্যাক এন্ড সার্ভারে আরেকটি প্যাকেট বা রিকোয়েস্ট পাঠায় যেহেতু রিকোয়েস্টটি পাবলিক সার্ভার থেকে এসেছে ব্যাক এন্ড সার্ভার এটিকে বিশ্বাস করে কারণ এই রিকোয়েস্টটি ইন্টারনাল নেটওয়ার্ক থেকে এসেছে তাই নিরাপদ মনে করে ব্যাক এন্ড সার্ভার হ্যাকারের রিকোয়েস্টের রেসপন্স করে সিএসআরএফ এবং এসএসআরএফ এর মূল পার্থক্য হল সিএসআরএফ ঘটে থাকে ক্লায়েন্ট সাইডে কিন্তু এসএসআরএফ ঘটে থাকে সার্ভার সাইডে এসএসআরএফ তিন ধরনের হতে পারে এগুলো হল ব্লাইন্ড এসএসআরএফ লিমিটেড রেসপন্স বা পার্শিয়াল এসএসআরএফ এবং ফুল রেসপন্স এসএসআরএফ যেসব ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনে সংশ্লিষ্ট সার্ভার থেকে ডেটা নিয়ে আসার সুবিধা থাকে সেসব অ্যাপ্লিকেশনেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই ধরনের ভানারেবিলিটি দেখা যায় এছাড়া যে অ্যাপ্লিকেশনে ভিন্ন ভিন্ন হোস্টে থাকা দুই বা ততোধিক সার্ভার পরস্পরের সাথে ডেটা শেয়ারের জন্য কমিউনিকেট করে থাকে তাদের মধ্যেও অনেক সময় এসএসআরএফ ভালারেবিলিটি দেখা যায় সাইবার ক্রিমিনালরা যখন কোনো এক্সটার্নাল নেটওয়ার্ক থেকে অ্যাক্সেস নিতে না পারে তখন সাধারণত ফায়ারওয়ালের পিছনে থাকা ইন্টারনাল সিস্টেমকে টার্গেট করে এসএসআরএফ অ্যাটাক চালিয়ে থাকে এসএসআরএফ ভালারেবিলিটি ব্যাক এন্ড সার্ভারের সেন্সিটিভ ইনফরমেশন এক্সপোজের মাধ্যমে অন্যান্য মারাত্মক আক্রমণের ঝুঁকি তৈরি করতে পারে আজকের ভিডিওতে আমরা কয়েকটি কমন ওয়েব ভালারেবিলিটি সম্পর্কে আলোচনা করেছি এ ব্যাপারে আরও জানতে আপনারা ওয়াস্প টপ টেন ওয়েবসাইটটি ভিজিট করতে পারেন এখানে সাম্প্রতিক দশটি ওয়েব ভালারেবিলিটি নিয়ে বিস্তারিত গাইডলাইন দেয়া হয়েছে ওয়েবসাইটটি আরও ভালো বুঝতে পারবেন যদি সেটি ভিজিটের আগে আমাদের ওয়াস্প টপ টেন বিষয়ক ভিডিওটি দেখে নেন তো আগামী পর্বে ইনশাল্লাহ আমরা ওয়েব সিকিউরিটির আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শেয়ার করব তাই পরবর্তী পর্বটি দেখার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আর আজকের পর্বটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিয়ে দিন এখনকার মতো বিদায় নিচ্ছি ধন্যবাদ